നമസ്കാരം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാമനിർദ്ദേശ പട്ടിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇതുവരെ ബി ജെ പി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സഖ്യകക്ഷി ശിരോമണി അകാലിദൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആകട്ടെ ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം പത്രിക സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം മൂലം റോഡ് ഷോ വളരെയധികം മണിക്കൂറുകൾ വൈകി നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് പോയതിനാൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയില്ല എ എൻ എസ് യു മുൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ റോമേഷ് സബർവാളാണ് ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അതേസമയം ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പി സഖ്യകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദൾ രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ശിരോമണി അകാലിദൾ ബി ജെ പിയുമായുള്ള സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പിയുമായി വർഷങ്ങളായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമാണ് ശിരോമണി അകാലിദൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അഭ്യാസ ർത്ഥികൾക്ക് കൂടി പൌരത്വം നൽകണമെന്ന അകാലിദൾ നിലപാട് ബി ജെ പിയെ ഏറെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്ന് പലകുറി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അകാലിദൾ വഴങ്ങിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിലപാടാണ് വലുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ശിരോമണി അകാലിദൾ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കവും സഖ്യത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം താമര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി പാർട്ടി ചിഹ്നമായ ത്രാസിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന അഗ്രത നിലപാടും ബി ജെ പിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നാണ് വിവരം സഖ്യം അവസാനിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ബി ജെ പി ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാത്തതും ഇതിന് തെളിവാണ് പൗരത്വ ബിൽ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശിരോമണി അകാലിദൾ മലക്കം മറിഞ്ഞത് ബി ജെ പി അവരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അകാലിദൾ സഖ്യം നാലിടത്ത് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് നടന്ന രാജൗരി ഗാർഡൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിച്ചു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം സിഖ് വോട്ടുള്ള ദില്ലിയിൽ അകാലിദൾ സഖ്യം പൊളിഞ്ഞത് ബി ജെ പിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത